はい、えー、それでは今回の問題は、兄弟2000年の問題ですね。はい、天武天皇の時代は、どのような時代であったか。いくつかの観点から具体的に述べようと。多面的な説明を要求する問題です。さあ、説問の要求の1のところに、それを書いているんですが、この多面的といえば、4つの側面がありました。はい、何も見ずに。政治的側面と、外交的側面、さらには、社会経済史的側面、最後に、文化史的側面ですよね。さあ皆さん、今回天武天皇の時代って考えたら、これどれ上がりますかねちょっときつくないですかやっぱね、天武天皇といえば律令国家を形成していく天皇ですので、はい、人心の乱の後に即位して、その後本格的に律令制というものを導入していく時期でしょそれはやっぱこのね、政治的な側面で書けそうですよね。ただ、これ外交社会って結構難しいですよ。えー、ここちょっと書きにくいんじゃないのか。で最後のこの文化史的な側面はね、はい、天武自頭町の文化のことを丸々文化って言うんですけど、えー、当然これ、白鳳文化っていうのがありますので、この白鳳文化について少しこう説明すればいいんじゃないかな。はい。まあ、多くの受験生は、この政治的な側面と文化史的な側面の、この二つで勝負するんじゃないかと思います。はい。この多面的な要素は、まあ、二つ立てることができたら、まあ、それで答案としては成立してますので、十分だとは思います。だ今回私はですね、ちょっと思い切って、あの、最後、これ、丸の3番に入れといたんですが、国際情勢の影響っていうものを、これ、考えてみたいな。えー、これはちょっとね、上品すぎる回答例になってくるんですけど、えー、当時の対外情勢が日本国内にどのような影響を与えたのかっていう切り口をですね、こう混ぜてみようというものなんですよ。でなぜなのかっていうと、ちょっと最近あの、このね、兄弟の先生の、ある先生のね、こう著書をこうずっと読んでて、えー、で、ちょうどこその著書読んでたら、この対外情勢が与える影響みたいな、この時代のね、えー、ことが述べられていたんですよ。その時僕ピンと来て、えー、これ問題に使えんじゃねえか。あ、問題の回答例ね。使えんじゃねえかっていうことで、えー、それをちょっとね、提示してみたいんですよ。はい。こちらご覧ください。まあ、ここ、ここはちょっともう、あの、リラックスして聞いてください。学校の教科書じゃないんで、僕が最近読んでた本を<笑>引用してるだけなんで<笑>、いいですか一行目ちょっと見るとね。663年といえば、白村公の戦い。知ってるね。え、我が旧、くだら軍と一緒に、くだらを復興させようとしたんですが、これ失敗しました。その後、668年に、はい、コウクリが滅びました。ここまでは教科書レベルだから知ってますよね。まあ、当は朝鮮半島を厳支配のもとに置いた。まあ、キビ政策なんて言うと、どちらかというと、これは世界史でね、使われる用語だから、僕たちはね、日本史の人間はあまりこういう言葉は使わないんですが、一応ね、キビ政策は中国王朝によって行われた周辺の異民族に対する統制策なんですよね。支配下に入った各地の部族長に対して自治を認めると。えー、それぞれの周辺の異民族に対して自治を認めながら、その異民族をコントロールしていくっていうような政策ね。はい。これで、えー、半島を安定しつつ、背後の和を正当するのが、えー、党の実は政治課題だったんです。だから、この、えー、白すきの絵の戦いの後っていうのは、えー、中国の党と和がいつ戦争になってもおかしくないような、そういう緊迫した状況だったんですよ。えー、したがって、そうした状況下で和の臨戦体制が生まれたのであるって書いてます。要はね、戦時体制だったんだよね
。わかるところが、670年。はい。白木が突如として、党に反旗を翻し、反党統一に向けて、戦いを繰り広げたと。党と白木が対立するという国際状況が生まれるわけ。ここもね、教科書レベルだと思います。はい。で、676年に党は、平城に置いた支配拠点を両党まで交代させ、反抗の機会を伺ったが、さあ、今から党と白木がこれ対立するのかと思いきや、ちょうどその頃、チベット高原の方にトバン、ついでモンゴル高原の東特決が勢力を強め、党はこうしたトバンや東特決等も戦うことになるんだね。はい。したがって、これで手一杯となって、678年に、白木政党を中止したまま、東方への軍事行動は後を絶った。そして、680年代。朝鮮半島、伊藤に、緊張、緩和の時代が訪れることになるんだ。これが国際的な背景なんですよ。いわばここ、臨戦体制、戦時体制っていうのがあるんですが、ここ。はい。戦時体制から平時体制へ移行するという、こういった国際環境のもとで、天武天皇は、新時代にふさわしい政策というのを、次々に打ち出していったんだと。いうような形で、えー、国際的な背景をまず考えてみました。ここまでまとめてみると。はい。内容整理です。まずは、東アジア情勢について。あまり細かいこと書いちゃダメですよ。何年に何があって、そんな、そんなんじゃなくて。まず、670年以降ね。はい。朝鮮半島の支配をめぐって、唐と白木がまず一回対立したということね。この時に上は白木の側に着きましたので。はい。したがって、しばらくね、検討士中断の時期があったんですよ。検討士中断書いとくはい。670年から702年の間は、検討士中断中です。大丈夫ですね。はい。そして、党は、チベット東特決とも対立。えー、すなわち、朝鮮半島方面に平和が到来することになると。はい。これをまず冒頭に背景として書いてしまいます。その上で、はい、天武朝の政治的側面及び文化的側面を考えてみましょう。はい。ではこちら、山川の小説日本史を今度は挙げてみました。え天地天皇が亡くなると、672年。はい。天地の子供で大見朝廷を率いる大友の王子と、そして、天武天皇の弟、大天の王子。彼らの間で、皇位継承をめぐる争い、人心の乱が起こりました。これ大丈夫だね。大天の王子は、東国の美濃に移り、そして、東国豪族たちの軍事動員に成功し、大見朝廷率いる大友の王子を倒したんだ。え翌年、飛鳥清美原の宮というところで、彼は天武天皇として即位します。はい。乱の結果、大見朝廷側についた有力中央豪族が失権し、そして強大な権力を手にした天武天皇を中心に、中央集権的国家体制の形成が進んでいきます。まずこの部分ね。はい。続いて。さあ、では、天武天皇の政策のその1といったところかな。675年に、えー、豪族領有民を辞め。これ、豪族が持つ領有民のことは確か、大和政権の時代は、カキベって言いましたよね。だこれ、カキベを廃止したっていう言い方をしていただいても全然 OK です。はい。で、肝心の異界や昇進の制度を定めて、官僚制の形成を進めた。で、この、えー、官僚制形成の、えー、中に位置づけられるのが、684年の、ヤクサのカバネですね。はい、えー、豪族たちを天皇を中心とした新しい身分秩序に編成していきました。これ、官僚制の形成側面ね。はい。えー、さらに、こちら。律令。国史の編纂や
中国の途上制に習った藤原教の造営を始めました。このね、律令は最終的に、アスカ清見原領という名前で、自藤天皇の時代に施行されることになります。また、こちらの藤原京も、これも、えー、藤原京に遷都するのは、えー、自藤天皇の時代なんですよね。ただ、いずれも、スタートしたのはって聞かれたら、まあ、これは、天武町にはスタートしていたんだっていうことですね。はい。ここまでの内容が政治的な側面だと思いますが、これをしっかりと、今度は、自分でまとめないといけません。はい。ただ単に羅列しているだけでは、この国公立のね、えー、論述日本史というのは点数にはなりませんので。はい。これちょっとこのように整理してみましょう。はい。じゃあこの続きにね、まとめていきますね。はい。政治的側面なんですが、大きく二つですね。官僚制の整備という点と、あとは律令制の整備という点ですね。はい。えー、人心の乱語、天皇を中心とした中央集権国家が目指されました。そんな中で、私有民の廃止や、ヤクサのカバネといった、えー、官僚制の形成が進められていきます。確か今回条件の一つに、えー、具体的に述べよっていう、こういう条件があったと思いますので、なるべくこういう、この括弧の中に書いているような、えー、歴史用語をね、使いながら、えー、答案を作っていきたいですよね。また、はい、律令国家の整備の点は、こちら。はい、律令国史の編纂。および、登場性の旧との造営です。ここね、アスカ清見原領とか、藤原京と呼ばれるようになるのはもう少し後の時代のことなので、ここはね、別にまあ歴史を出してもいいけど、全然あの原点にはならないですけれど、えー、ここは出す必要もないんですよ、別に。いいですね。はい、えー、以上ここまで、まず政治的な側面、整理できましたね。はい、あとは文化史的な側面を混ぜておきたいと思います。えー、こちら、白鳳文化のところを提示してみました。7世紀後半から8世紀初頭。まずはこの時期的なものは大丈夫ですね。710年の平城京遷都以降の文化は、天平文化って言いますので、それ以前の文化がこの白鳳文化だ。710年以前だよ。はい、天武自東朝の時代を中心とする律令国家が形成される時期の世紀ある若々しい文化。はい。7世紀は、白木を経由。なぜならば、検討史は中断中だからだ。ただ、702年以降、8世紀は、検討史によって伝えられた、当初期の文化の影響を受けと。はい。仏教文化を基調としております。はい。では、この白鳳文化は大きく2点の内容を押さえておかないといけませんが、まず、一点目はですね、えー、こうした漢字が作られていくっていう点ですね。はい、大漢大字や薬師寺など。これは国家仏教というものが始まった時期なんですよ。国家的な法へを開催することで、えー、無病とか、あとは五国法上みたいなものを国家がこう祈るんですよね。祈りの儀式を開催する。こうやって人々の生活っていうのは保障されているんだよっていうことを、こう世に広めていこうとするような時代なんだよ。はい。仏教交流は国家的に推進されていきます。えー、地方豪族も、えー、宇治寺をですね、各地に作っていきました。そして仏教が急速に展開していったんですね。また、えー、っと、亡命くだら人の指導なんかも受けて、中国的な教養というのが日本国内に広まっていった時期でもあります。えー、漢詩文っていうのは、今後、貴族の素養として、えー、貴族たちの中で学ばれるようになっていくんです。はい。こうしたところから貴族たちは政治学を勉強したり、えー、するんですよね。はい、えー。こんな形で新しい大陸文化っていうものが広がっていきました。そして、えー、っと、文化史的な要素、もう一点だけ付け加えるならば、ちょっとこれね、先ほどのページなんですが、中の一番を見てもらって、この最後の部分。人心の乱の際に、あの、吉野の山からこそっと山を降りた大天の王子は、東国へ向かいましたよね。これね。えー、東国の美濃に移り。途中ですね、三重県にある、ある社、神社に祈願をし
、戦勝祈願をしてね。そして見事今回の人心の乱で勝利することができたんですよね。えー、するとその、ヤシロをですね、えー、伊勢神宮として、えー、整備するようになっていく。はい。国家的な祭祀の対象となっていくっていうのも、これもまあ文化史的な側面ではないかなと思いますので、えー、先ほどの国家仏教の始まりと並べてですね、これもこう書いてしまいたいところではありますね。ここまでを踏まえてちょっと内容整理をしてみましょう。ではこの続きに文化史的な側面出しますよ。はい、えー、国家仏教の始まりです。<笑>まあ具体的になんで、大官大事は薬師寺の混流は書いておきたいですね。あとまあ実数的な制限もありますので、はい、この伊勢神宮が整備されたっていうのをスパッともう書いてしまえば、それで良いんじゃないかと思います。はい。そしたら回答例です。はい、こちら、ご覧ください。えー、まずは国際情勢から、朝鮮半島の支配をめぐる、えー、唐と白木の対立が解消され、東アジアに平和が到来すると、この部分までね。さっとこんな感じでね、この、国際的な背景をこう書くっていうのは、ぜひね、できるようになってほしいですね。特にこの多面的な説明の中で、えー、ちょっとこう背景として、はい、その時代のことを書いておくなんていうことができると、非常に素敵な答案が出来上がるんじゃないでしょうか。で、人心の乱を経て即位した天武天皇は、中央集権的な国家体制を目指しました。はい。そこで政治的な側面では、豪族私有民を廃止し、えー、ヤクサのカバネを定めて、豪族の身分秩序を再編成するなど、えー、官僚制を整備したほか、えー、律令国史の編纂や途上制の旧都造営など、律令制の充実が図られた。必ずこの官僚制形成と律令制の形成の、この二つの側面を、この政治的な側面ということで、こう、並べて書いてほしいですね。そして、文化的な側面においては、大官大事や薬師寺が造営されるなど、国家仏教の形成が進み、伊勢神宮も整備されたと。といったところで、はい、ちょうど200字の回答ができました。まあ、他にもね、回答パターンというのはあるんですけどね。はい、えー、まあ、私の回答例はこんなもんですと。はい、えー、そしたら今回のテーマはここまでです。See you.